ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತೊರೆಯಲು ಬಿಡದಿಯ ಕಪಟಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಹೀಗಂತ ಸ್ವತಃ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಪುರುಷತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇವನು ತನ್ನ ಪಟಾಲಂ ಸಮೇತ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿನ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ತೊರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿಯ ಕಪಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಪುರುಷತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರ ತನಕ ಸತತವಾಗಿ ಆತ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಅದಾದ ನಂತರ ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಇದೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇದೀಗ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗವನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆತ ಪುರುಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಬೀತ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಆತ ಎಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡೆ ಆಗ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಆತ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಡದಿಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಗಂಡಸೇ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ನಾನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಜನಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡದಂತಹ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವತಃ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಆತ ಬಿಡದೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಶಿಷ್ಯರು ಗೂಂಡಾವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಎಸಗಿದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಹಲ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರು ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತೀವ್ರತರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ಕಾದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಏನೇ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡಿಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇದೀಗ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಸ್ಗಳು ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ತರ ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆತ ಪುರುಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆತ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 
completamente vanio and already we have many swamis from karnataka the kanadiga swamis those swamis they take the responsibility of this ashram i was residing in tiruvannamalai maybe it will take few days for us to shift the residence because they have to make all the arrangements in tiruvannamalai ashram tiruvannamalai we have many ashrams many properties so in any one of our properties ashram i will reside and i will continue to do all my satsang and public activities and morning satsang in our evening classes all the programs and i will be continue to available to all of you as usual and more than usual more than usual is as usual for us the first announcement i wanted to make today i am shifting my residence to tiruvannamalai back i will come to bangalore only to attend the legal needs and the whenever legally required i will come to bangalore and already we have many swamis from karnataka the kanadiga swamis those swamis they take the responsibility of this ashram i will reside in tiruvannamalai maybe it will take few days for us to shift the residence because they have to make all the arrangements in tiruvannamalai ashram tiruvannamalai we have many ashrams many properties so in any one of our properties ashram i will reside and i will continue to do all my satsang and public activities and morning satsang in our evening classes all the programs and i will continue to available to all of you as usual and more than usual more than usual is as usual for us ಓಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಆತ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಆತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪುರುಷತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಫಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಭವಿತ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಭವಿತ್ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇಂದು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಡದಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರುವಣಮಲೈಗೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡದಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಆಶ್ರಮವಾದಂತಹ ತಿರುವಣಮಲೈಗೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಸತ್ಸಂಗ ಇನ್ನರ್ ಅವೇಕ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಈ ಬಿಡದಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಸುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಿಡದಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಅಂತ ಆದಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಬಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇವನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಾಟಗಳು ಆ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಪುರುಷತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾನು ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆತ ಆದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಡದಿಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡದಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದನ್ನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ ನೀಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದೆಯೋ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈತ ಇಡೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋ ಈ ತರದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಚಿದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವರ್ಗ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಭಕ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ಯಾವ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿರುವಣಾಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಡದಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈತ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಲಿತನಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಆತ ಬಿಡದಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡೋದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆತ ಆತ ವಿಚಲಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ನಿರ್ಧಾರವೇನಾದ್ರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಡೆಸಿದಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನ ವಂಚಕ ವಂಚಕತನವನ್ನ ಕಪಟತನವನ್ನ ನಾವು ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಜುಗರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಜುಗರಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಪುರುಷ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಮುಜುಗರವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಆತ ಪುರುಷತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ನಾತ್ರೆ ಬಿಡದಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ವರ್ತಿಸಿದಂತ ರೀತಿ ಆನಂತರ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವರದಿ ಏನಿದೆ ಆ ವರದಿ ತನಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಭಕ್ತರು ಒಂದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ತರದ ಮುಜುಗರನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಆರೋಗ್ಯ ಓಕೆ ಭವಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಸೀಮ ಸೊ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಮರ್ತು ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂತಿ ಇಟ್ಟಿದಾನ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾನ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸತ್ಸಂಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಏನ್ ಹೇಳದ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ